हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग फाइन आज का हमारा टॉपिक है ए सेप्सिस एंड एंटी सेप्सिस पे ए सेप्सिस और एंटी सेप्सिस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये सेकेंड ईयर माइक्रोबायो का भी टॉपिक है प्लस थर्ड ईयर में सर्जरी का भी टॉपिक है इस पे थ्री या फाइव मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है क्योंकि मैंने देखा हुआ है तो सबसे पहले ए सेप्सिस क्या होता है सेप्सिस के आगे इन्होंने ए लगाया है यानी कि सेप्सिस होने से पहले ही हम जिस प्रोसीजर से रोक देते हैं हैं, उसे हम ए सेप्सिस कहते हैं और एंटी सेप्सिस में क्या होता है सेप्सिस के अगेंस्ट ताकि सेप्सिस ना हो उसके लिए हम जो जो प्रोसीजर करते हैं वो एंटी सेप्सिस में आते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है इक्विवेलेंट है इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ए सेप्सिस बेसिकली कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करने से पहले किया जाता है यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं ए सेप्सिस मीन्स प्रिकॉशंस टेकन बिफोर एनी सर्जिकल प्रोसीजर अगेंस्ट डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन होने से पहले ही किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले जो भी आप प्रिकॉशंस लेते हो बेसिकली जो यूनिवर्स सल प्रिकॉशंस होते हैं आपने माइक्रोबायो में पढ़े होंगे वही इस प्रोसीजर में आते हैं एग्जांपल्स है वेयरिंग ग्लव्स बिफोर एनी प्रोसीजर सेकंड है क्लीनिंग द पार्ट विद आयोडीन या फिर स्पिरिट से उसके बाद थर्ड है स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट्स और फोर्थ है ऑटोक्लेविंग ये चारों आते हैं ए सेप्सिस में अब आती है बात एंटी सेप्सिस की यानी कि सेप्सिस अगर होने के चांसेस हैं तो उनका एंटी यानी कि उससे बचा कैसे सकते हैं हम उसके लिए जो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं ये सभी आते हैं एंटी सेप्सिस में तो ऑल द सर्जिकल प्रोसीजर्स आर डन ओनली आफ्टर टेकिंग प्रिकॉशंस इसमें एग्जांपल्स क्या क्या है ड्रेसिंग जो ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड वूड है उसकी ड्रेसिंग करना बेटाडीन से कर देते हैं या फिर कार्बोक्लिक एसिड या फिर आयोडीन उसके बाद ब्रॉड स्पेक्टम एंटीबायोटिक्स जो हम पेशेंट को देते हैं अगर इन्फेक्शन है तो उससे बचाने के लिए एंटी सेप्सिस का काम करेंगे प्लस वेयरिंग मास्क एंड कैप इन द ऑपरेशन थिएटर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोजोकोमियल इन्फेक्शन ये तो माइक्रोबायोलॉजी में जरूर फाइव मार्क्स का आ जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन बेसिकली होता क्या है जब कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है और वहां से कोई और इन्फेक्शन लेके आता है तो दीज आर एक्वायर्ड इन्फेक्शन फ्रॉम द हॉस्पिटल दीज आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन ये सेल्फ इन्फेक्शन भी होता है यानी कि पेशेंट में खुद में ही ऑर्गेनिज्म हो उसकी वजह से इन्फेक्शन या फिर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से इन्फेक्शन एक्वायर हो सकता है इसके एग्जांपल क्या क्या हैं ये सर्जिकल वोड्स में भी हो जाता है प्लस डिस्चार्जिंग वोन्ड्स जो होते हैं यानी कि जिनमें से पस डिस्चार्ज हो, होती है उनमें से भी हो सकता है इन्फेक्टेड यूरिन फीसिस पोटम ये सभी नोजोकोमिल इन्फेक्शन के सोर्सेज हैं इसके कॉमन ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं स्टेफ यानी कि स्टेफाइलोकोकाई एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स इनसे बेसिकली क्या क्या हो सकता है वूड जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो सकता है रोंको न्यूमोनिया और यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है उसके अलावा सेप्टीसेमिया भी हो सकता है सेप्टीसेमिया बेसिकली ब्लड इन्फेक्शन होता है जो गैस गैंग्रीन होता है वो बेसिकली क्लोस्ट्रेडियम की वजह से होता है जो कि पेशेंट की इंडस्ट्रीन में रहता है उसके अलावा नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए हम प्रिवेंशन क्या क्या कर सकते हैं अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स कई बार लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं जिसकी वजह से उनका इम्यून जो होता है वो रेजिस्टेंट हो जाता है जिसकी वजह से बाद में एंटीबायोटिक्स काम करना बंद हो जाते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट ऑर्गेनिजम्स उसके बाद ऑटोक्लेविंग और स्टेरिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है हर एक इंस्ट्रूमेंट का उसके बाद प्रॉपर वेंटिलेशन ऑफ द वर्ड्स वर्ड्स में जो हवा है वो क्रॉस वेंटिलेट अच्छे से होनी चाहिए देन प्रॉपर स्क्रबिंग बिफोर एनी प्रोसीजर कोई भी प्रोसीजर करने से पहले प्रॉपर अच्छे से स्क्रबिंग होनी चाहिए उसके बाद प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूरिन एंड फेसिस पोटम इनका कोई भी सैंपल है वो बाद में प्रॉपर डिस्पोज किया जाना चाहिए उसके बाद डिस इन्फेक्टेंट्स का यूज होना चाहिए सो यस दिस इज ऑल अबाउट टूडे वीडियो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक करना प्लस सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले थैंक यू एंड बी हैप्पी